हे गाइस वेलकम टू अनायसा मैं हूँ नेहा और आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं अपने अंडर आर्म्स का ख्याल रखती हूँ कि वो एकदम क्लियर रहे गाइस विंटर्स जा चुके हैं समर्स आ गई हैं और समर्स में हम सबका मन करता है कि हम स्लीवलेस कपड़े पहने लेकिन अगर हमारे अंडर आर्म्स डार्क होते हैं तो हम स्लीवलेस कपड़ो को अवॉइड करते हैं इसलिए आज मैं आपको बताऊंगी की आप कैसे मेरे जैसे क्लियर अंडर आर्म्स पा सकते हैं वो भी दिन में सिर्फ तीस सेकेंड देकर तो शुरुआत करते हैं डेली रूटीन से गाइस अगर आप इस रूटीन को डेली फॉलो करते हैं तो आप एक ही हफ्ते में देखोगे कि आपके अंडर आर्म्स काफी हद तक राइट हो गए हैं शावर लेते टाइम हमें सोप का यूज ना करके शावर जेल और लूफा का यूज करना है जिससे कि हमारे अंडर आर्म्स एक्सफोलिएट हो जाएंगे और हमारे अंडर आर्म्स की सारी डेड स्किन और डर्ट बाहर निकल जाएगा जब हम रेडी होते तो मोस्टली हम मार्केट वाले डिओ यूज करते हैं जो कि हमें यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि मार्केट वाले डिओ में केमिकल और अल्कोहल होता है जो हमारे अंडर आर्म्स को काफी हद तक डार्क करता है इसलिए हमें घर पर बना हुआ डीआईवाई डीओ ही यूज करना चाहिए जिसके लिए हम कुछ बूंदे एसेंशियल ऑयल और कुछ बूंदे कोकोनट ऑयल के लेकर उन्हें मिक्स कर, कर अपने अंडर आर्म्स में अप्लाई कर लेंगे असेंशियल ऑयल आपकी बेड स्मेल को फीड करता है और कोकोनट ऑयल आपके अंडर आर्म्स को मॉइस्चराइज करता है आप इस डीओ को फिंगर्स की मदद से या फिर वेट वाइप की मदद से अप्लाई कर सकते हैं आप चाहो तो इस डीओ को ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर इसे स्टोर कर कर रख सकते हैं हम डेली कॉलेज जाते हैं या फिर कहीं बाहर घूमने जाते हैं जिसकी वजह से हमारे अंडर आर्म स्वेटी हो जाते हैं और स्वेट की वजह से हमारे अंडर आर्म्स में सोल्ट एक्यूमुलेट हो जाता है घर आने के बाद हम अपने फेस का तो पूरा ध्यान रखते हैं मेकअप रिमूव कर लेते हैं फेस वॉश कर लेते हैं लेकिन हम अपने अंडर आर्म्स को भूल जाते हैं इसलिए हमें अपने अंडर आर्म्स का भी ध्यान रखना है जिसके लिए या तो आप घर आकर अपने अंडर आर्म्स को एक्सफोलिएट कर लें या फिर डेटोल से अपने अंडर आर्म्स को क्लीन कर लें जिससे की आपको रैशेज और इचिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी इसके बाद जो नाइट क्रीम मैं अपने फेस पर अप्लाई करती हूँ उसी क्रीम को मैं अपने अंडर आर्म्स पर भी अप्लाई करूंगी इस क्रीम में है रेटिनॉल जो कि मेरे फेस के डिस्कलरेशन और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है तो ये मेरे अंडर आर्म्स के डिस्कलरेशन को फीड करने में भी हेल्प करेगा इट्स टाइम टू स्ली गाइज हमारे अंडर आर्म स्टार्क होने का रीजन होता है कि हम रेजर यूज करते हैं हेयर रिमूवल क्रीम यूज करते हैं या फिर वैक्स यूज करते हैं इसलिए जब तक हमारे अंडर आर्म लाइटन नहीं हो जाते हैं हमें ट्रीमर का यूज करना चाहिए जिससे कि हमारे अंडर आर्म स्टार्क नहीं होंगे और हमारी स्किन को भी कोई हार्म नहीं होगा और एक और बात अगर आपने अपने अंडर आर्म के हेयर रिमूव किए हैं और आपको इचिंग होती है तो इस चीज को अवॉइड बिल्कुल ना करें जब आप बाहर जाते तो आपको स्वेटिंग की वजह से इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए आप अपने बैग में वेट वाइप और डीआईवाई डीओ जरूर कैरी करें तो गर्ल्स अगर आप अपने अंडर आर्म जल्दी से लाइटन करना चाहते हैं तो मेरे बताए हुए हर स्टेप को जरूर फॉलो करें अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें अनायसा को सब्सक्राइब जरूर करें तो मैंने यहाँ मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टिक करें बाय बाय